জাকাতুল ফিতরে দেখেন আল্লাহ রসুল স্পষ্ট হবে সারা জীবন তিনি খাদ্য দ্রব্য যে জাকাত আদায় করেছেন করেছেন কোথায় মহাবীর একদিকে তো এজিদ কে ক্ষেত্র করে মহাবীর জেল সম্পর্কে তার অনেক বাজে মন্তব্য করে কিন্তু এখানে এসে একেবারে ওনারটাই এই যে সাবিত করে ওটাকে এমনভাবে ধরে রেখেছে তার বিপরীত যার কতগুলি সেই হাদিস এটাকে তারা একেবারে পাত্তাই দেয় না আরও দুঃখজনক বিষয় সেটা হলেই আমাদের এই বাংলাদেশের সমাজে এখন মানে মূল জাকাত তারা টাকা দিয়ে জাকাতুল ফিতর এটাকে আসল মনে করছে মানে আমরা যদি যারা যদি জাকাতুল ফিতর খাদ্য দ্রব্য যে দিচ্ছি ওনারা এটা গ্রহণও করতেছেন না বরং আমাদেরকে সমাজ থেকে আলাদা করার মতো চেষ্টা করতেছেন তারা আপনার আলোচনা থেকে যেটা মানে কিছুটা স্পষ্ট হচ্ছে যে মানে ইসলামটা পালন করার ক্ষেত্রে মনে হচ্ছে আমরা কিছুটা সুবিধাবাদী বিভিন্ন সিনেমা হল ছিল তো কিছুক্ষণ পরে ওনার ওয়াইফ এসে অভিযোগ করত আপনি আমার স্বামীকে টাকা দিলেন কেন ফেতরার টাকা তো টাকা নিয়ে সিনেমা দেখতে চলে গেল দেখেন অথচ যদি চাইল দেওয়া হতো তাকে তাহলে কিন্তু সে চাইলটা বাড়িতে রাখতো যে চাইলের অভাব বাড়িতে সেটা চাইল নিয়ে সিনেমা দেখতে যেত না আপনারা দেখছেন আত্মাহারিক টিভির বিশেষ আয়োজন রামাদান প্রতিদিন আত্মাহারিক টিভি ওহির আলোয় উদ্ভাসিত জীবনের জন্য আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতহু ইন্ন আলহামদুলিল্লাহ ওয়াহদা ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা মাল্লা নাবিয়্য বাআদা সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী কাছে দূরে দেশে প্রবাসে যে যেখান থেকে আর তাহারিক টিভি দেখছেন আপনাদের সকলকে আর তাহারিক টিভির পক্ষ থেকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাচ্ছি স্বাগত জানাচ্ছি রামাজান মাসের নিয়মিত আয়োজন রামাজান প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আজকে আমরা একটি বিশেষ টক শো নিয়ে উপস্থিত হয়েছি রামাজান মাসের একেবারে শেষ সময়ের যে ইবাদত শেষ সময়ের যে সাদাকা সাদাকাতুল ফিতির আজকে আমাদের সাথে অতিথি হিসাবে উপস্থিত আছেন মাসিক আর তাহারিকের সম্মানিত সহকারী সম্পাদক ডক্টর মোহাম্মদ কাবিরুল ইসলাম সালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরাকাত আমাদের সাথে আরও অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন বাহারাইনের আল ফোরকান ইসলামিক সেন্টারের সম্মানিত দায়ী জনাব শরিফুল ইসলাম মাদানি আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরাকাত এবং আমাদের সাথে আরও অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন সৌদি আরবের আল খাবরা ইসলামিক সেন্টার আল কাসিম এর সম্মানিত দায়ী শেখ হাফেজ আখতার মাদানি আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওয়াবারাকাতু আপনারা সকলে কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের সকলকে আর তাহার একটি পক্ষ থেকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাচ্ছি আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য প্রিয় দর্শক মণ্ডলী আমরা সাদাকাতুল ফিতর সম্পর্কে আমাদের অতিথিদের কাছ থেকে শুনব আমি সরাসরি প্রশ্নে চলে যাচ্ছি আমি প্রথমে আর তাহারিক পত্রিকার সম্মানিত সহকারী সম্পাদক ডক্টর কাবরুল ইসলামের কাছে যাই আমরা আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি যে রামাজান মাসের এই শেষ সময়ের যে ইবাদত অর্থাৎ সাদাকা যেটাকে সাদাকাতুল ফিতির বলা হয় এটার হুকুম কি এই সাদাকাতুল ফিতির আদায়ের ক্ষেত্রে নিসাব পরিমাণ সম্পদ লাগবে কি না বা এই সাদাকাটা কাদের উপর আবশ্যক বা ফরজ ধন্যবাদ রমাজান মাসের যতগুলি ইবাদত আছে তার মধ্যে অন্যতম হলো সাদাকাতুল ফেতের সাদাকাতুল ফেতের একটি ফরজ ইবাদত যে সম্পর্কে হাদিসে এসেছে আবদুল্লাহ আবনি অমর রজি আল্লাহ আনু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ফরজ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম জাকাতুল ফেতরে সাম মিন তামারিন ও সাম মিন শাহিরিন আল আল আবদে ওয়াল হুররে ওয়াকারে ওয়াল উংসা ওয়াকির ওয়াল কাবিরে মিন আল মুসলিমিন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম জাকাতুল ফেতের ফরজ করেছেন একশা খেজুর অথবা একশা জব প্রত্যেক গোলাম বা দাস স্বাধীন ব্যক্তি পুরুষ এবং মহিলা ছোট বা বড় সবার উপরে মুসলমানদের মধ্যে থেকে সবার উপরে তিনি এটা ফরজ করেছেন সুতরাং রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম যে জিনিসটা ফরজ করেছেন সেটা মুসলমান প্রত্যেকের উপরে এটা ফরজ এখন সে ছোট হোক আর বড় হোক সে স্বাধীন হোক আর গোলাম হোক দাস হোক প্রত্যেকের পক্ষ থেকে এটা ফরজ রসল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের এই হাদিসে স্পষ্ট বোঝা যায় যে দাস যার কোনো সম্পদ নেই কারণ সে তো পরাধীন তার সম্পদ মনিবের সম্পদ সুতরাং তার উপরে যেহেতু সাদাকতুল ফের ফেতের ফরজ 
সুতরাং এখানে বলার অপেক্ষা রাখে না যে এখানে নেশা পরিমাণ সম্পদের মালিক হতে হবে কিংবা তার সম্পদ থাকতে হবে কি না হবে এখানে একটাই জিনিস বোঝা যায় যে কারো সম্পদ থাক বা না থাক প্রত্যেকের উপরেই সাদাকতুল ফেতের এটা ফরজ সুতরাং এটা আদায় করতে হবে যদি কেউ সাদাকুল ফেতের ফেতের এর হকদার হন তাহলে তিনি পাবেন আবার তিনি এটা সাদাকতুল ফেতের এটা আদায়ও করবেন এটা পরিশোধও করবেন সুতরাং কেউ দরিদ্র হলেও তাকেও সাদাকাতুল ফেতের দিতে হবে সুতরাং এখানে নেশা পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়াটা শর্ত নয় শর্ত নয় শর্ত নয় এখানে ধনী দরিদ্র ছোট বড় প্রত্যেকের উপরেই সাদাকাতুল ফেতের ফরজ সুতরাং এটা তাকে দিতে হবে তাহলে মানে এটা কি মালের সাদাকা হিসাবে বলা যাবে নাকি এটাকে জানের সাদাকা যেহেতু মানে ব্যক্তির উপরে এটা ফরজ যে মূলত সম্পদ থাক আর না থাক এটার কোনো মূলত এটা মালের সাদাকা নয় বরং মূলত এটা হচ্ছে জানের সাদাকা যেহেতু অন্য হাদিস রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন তোহরাতুল্লিস সায়েমে অতরমাতুল্লিল মাসাক এটা হচ্ছে সায়েমদের জন্য যারা রোজাদা তার জন্য পবিত্রতা স্বরূপ আর মিসকিনদের খাদ্য খাওয়ানোর একটা মাধ্যম সুতরাং এটা একটা এখানে যেহেতু উদ্দেশ্য বলা হচ্ছে তো তারপরও সাদাকা এটা মালের উপরে নয় বরং এটা জানের উপরে এই জন্য প্রত্যেক ব্যক্তি প্রত্যেক ব্যক্তির উপরেই সাদাকাটা ফরজ এবং তার পক্ষ থেকে আদায় করতে হবে এমনভাবে দেখা যায় যে একটা বাচ্চা জন্মগ্রহণ করলে একেবারে শিশু তারপরেও যা জাগত ফেতের ফেরত তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে আসলে এটা ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত মালের সাথে সম্পর্কিত না জিজাজাকাল্লা খায়ের আমরা এবার শরীফুল ইসলাম আমাদের আপনার কাছে আসছি আপনার কাছে দ্বিতীয় প্রশ্ন আমাদের সেটা হচ্ছে যে এই সাদাকাতুল ফিতরের উদ্দেশ্য কি আমরা আগের আলোচনা থেকে শুনলাম যেটা সিয়ামের সাথে সম্পৃক্ত অনেকটা তো সিয়ামের সাথে যদি সম্পৃক্ত হয় তাহলে যারা সিয়াম পালন করে না তাদের কাছ থেকে সাদাকা নেওয়া যাবে এই বিষয়টা শুনতে জাকমুল্লা খারান এক্ষেত্রে বলবো রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম তো একটা হাদিস যে আবদুল্লা ইবনি আব্বাস রাজুল্লাহ তাল বলছেন ফরাদা রাসুল্লাহ সাল্লাম জাকাত আল ফেতরে তোহরাত আল্লিসাহেম ও তোহমত আল্লিল মাসাকিন রাসুল্লাহ সাল্লাম জাকাত আল ফেতের ফরজ করেছেন তোহরাত আল্লিসাহেম মানে সিয়াম পালনকারীর বা সাওমের পবিত্রকারী হিসেবে ও তোহমত আল্লিল মাসাকিন এবং মিসকিনদের খাদ্য হিসেবে তো এই হাদিস থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে ফেতরা ফরজ করার উদ্দেশ্য একটা হলো হ্যাঁ দুইটা হলো দুইটা এখানে মূলত সেটা একটা যে সিয়ামের পবিত্রকারী তাহলে অবশ্যই সিয়ামের সাথে সম্পর্কিত একটা বিষয় থাকছে এখানে একটা এক দিক থেকে আর আরেকটা শুধু সিয়ামের সাথে সম্পর্কিত না একটা বাইরে অন্যের সাথে সেটা হলো মিসকিনদের সাথে এটা মিসকিনদের খাদ্য আরও কিছু ওলামায় গ্রাম এখানে উদ্দেশ্যর কথা বলেছেন সেটা হলো যে এই জাকাতুল ফেতরের মাধ্যমে একটা গরিবরাও যেটা দিতে অভ্যস্ত হওয়া শুধু নেওয়া না গরিবরা শুধু নিতেই থাকবে নিতেই থাকবে জাকাতুল ফেতর সবার উপরে ফরজ করার মাধ্যমে তাদের সবাইকে কষ্টের কষ্টের মধ্যেও তারা কিছু দিবে দেওয়াতে অভ্যস্ত অভ্যস্ত হওয়া এটাও একটা উদ্দেশ্য এখানে নিহিত আছে বলে ওলাম একরাম উল্লেখ করেছেন জি জি আমার মনে হয় অন্য কোনো ক্ষেত্রে এরকম সকলের উপর প্রযোজ্য কোনো দানের বিষয়টা অন্য কোনো ক্ষেত্রে মনে হয় নেই যেটা এখানে আছে যেটা এখানে আছে সেটা অন্য কোনো ক্ষেত্রে নেই সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এটা যে আপনি সুন্দর বলেন উদ্দেশ্যটা যেটা আসলে সবাইকে অভ্যস্ত করা জি একবারে ছোট থেকে দান তার পক্ষে দান করা হ্যাঁ আর একটা উদ্দেশ্যের কথা বলছেন যে এখানে যে গরিব ধনী সবাই যেন ঈদের দিন মানে আনন্দে সবাই একসাথে শরিক হতে পারে সামিল হতে পারে এটাও একটা উদ্দেশ্য এখানে আছে তাহলে এই মোট কয়েকটা উদ্দেশ্য নিয়েই আসলে জাকাতুল ফেতের ফরজ রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম করেছেন এখন প্রশ্ন হল যে যেহেতু সিয়ামের সাথে একটা সম্পর্ক একটা দিক থেকে আসে এখন যারা সিয়াম পালন করে না তাদের তারাও কি জাকাতুল ফেতর আদায় করবে কি করবে না বা তাদের থেকে নেওয়া যাবে কি যাবে না এখানে বলবো যে যেহেতু শুধুমাত্র একটাই উদ্দেশ্য নয় সিয়ামের সাথেই সম্পর্কিত বিষয় না বরং আরও কিছু উদ্দেশ্য আছে এখানে সে তো অবশ্যই যদি সে মুসলিম হয়ে থাকে অবশ্যই তার থেকে জাকাতুল ফেতর আদায় করতে হবে এবং তাকে আদায় করতে হবে জাকাতুল ফেতর কারণ এটা মিসকিনদের খাদ্য মিসকিনদের খাদ্য যেমনভাবে একজন ছোট্ট বাচ্চা তারও জাকাত আদায় করতে হবে সে তো সে আমি রাখেনি তারপরেও তারপর জাকাতুল ফেতর ফরজ আবার আর একটা জিনিস দেখেন যে মালের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে মালের জাকাতের ক্ষেত্রে আল্লাহ রাসুল সাল্লাম বলছেন যে তু খাজুমিন আগ্নিয়া ইহিম ফতুরা দোয়ালা ফকরা ইহিম 
যে ধনীদের সম্পদ থেকে গ্রহণ হবে আর গরিবদের মাঝে বন্টন হবে এখন একটা শিশু যদি সম্পদের মালিক হয় ধরেন একটা বাচ্চা ছেলে তার বাবা মারা গেছে তো তার বাবার সম্পদের মালিক হয়ে গেল সে এখন তার জাগাতের নেশাব পরিমাণ সম্পদ তার মালিকানায় আছে তাহলে তাকেও তো জাগাত জাগাত দিতে হবে তার মালের জাগাত দিতে হবে অথচ সে গায়ের মোকাল্লাফ রফি আল কালাম সে তার কোনো পাপি লেখা হয় না তার নিজের পবিত্র করার কোনো মাধ্যমই নেই মানে ইয়েই নেই আর কি কোনো কার প্রয়োজন নেই অথচ রাসুল সাল্লা সাল্লাম কিন্তু বলছেন যে জাকাত ফরজ করা হয়েছে জাকাতের মাধ্যমে যে আল্লাহ তালা কী বলছেন কোরআনে যে একটা আয়াত আছে না যে তোতা হেরহম অত জাকি হিম বেহা যে তোতা হেরহম যে পবিত্র করবে তাকে এই জাকাতের মাধ্যমে অথচ একটা শিশুর যার রুফি আল কালাম তার পবিত্র করার কোনো মাধ্যমে নেই তারপরেও তাকে পবিত্র করছে এই জাকাতের মাধ্যমে আমরা যে অংশটা বলছিলাম যে আসলে যিনি সিয়াম রাখেন না সমাজে বা সালাত আদায় করেন না তাদের ক্ষেত্রে সালাত আদায় না করার ক্ষেত্রে কিন্তু এরকম দৃষ্টিভঙ্গি বা হাদিসের নির্দেশনা এরকম যে তার জানা যা পড়া যাবে না এরকম একটা বিষয় আছে এখন কোনো কোনো সমাজে এটা চিন্তা করা হচ্ছে যে এই লোকটা সিয়ামে রাখে না তার ফিতরাটা আমাদের সমাজের ফিতরার সাথে এক করব ওটা আমরা নিবো ওটা আলাদা থাকে এই ক্ষেত্রে কি কোনো নির্দেশনা নির্দেশনা নেই বরং এটা ভুল নির্দেশনা তার উপর কোনো প্রেশার ক্রিয়েট করা এরকম না অবশ্যই যাবে না সেটা সিয়ামটা তার নিজস্ব ব্যাপার নিজস্ব নিজস্ব ব্যাপার কিন্তু গরিবদের যেটা হক অবশ্যই তার থেকে আদায় করতে হবে আদায় করতে হবে হ্যাঁ আদায় করতে হবে এটা কারণ এটা অন্য মানুষ তার সাথে জড়িত তবে তার সিয়াম না রাখার কারণে সামাজিকভাবে 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 তার যে কোনো শিক্ষা দেওয়ার জন্য কিছু করা যেতে পারে কিন্তু ফেতরা নেবো না এটা কোনো শিক্ষা না এই কারণে ফেতরা বন্ধ করা যায় ফেতরা বন্ধ করা যাবে এখানেই বলা যেতে পারে যে দুটা তো আলাদা আলাদা ইবাদত জি সিয়াম একটি ইবাদত রাখাতুল ফেতর আর একটি ইবাদত যেমন আমাদের দেশে আর একটা ধারণা আছে যে ব্যক্তি শ্যাম পালন করবে না সে তারা বি পড়বে কিনা একই প্রশ্ন ইতিপূর্বে আমাদের আসছে তো একই উত্তর যে দুটা যেহেতু আলাদা আলাদা ইবাদত একটা যদি কেউ না করতে পেরেছে আর একটা করবে আর যেটা কারণ যেটা বলা হয়েছে যে তোমার তুলিন মাসাকিন আর ছোটদের উপরে যে এটা ফরস করা হয়েছে তো ছোটরা আমরা তো এমনি শ্যাম পালন করবেই না তাদের কাছ থেকে কেন নেবো আমরা কেন নেবো ঠিক আছে খায়ের আপনাকে এবার আমরা হাফেজ আখতার মাদানি আপনার কাছে আসছি যে আমরা ইতিপূর্বের দুই প্রশ্ন থেকে মোটামুটি হুকুম এবং উদ্দেশ্যটা জানতে পারলাম যে এবারে আমরা জানতে চাচ্ছি যে এই সাদাকাতুল ফিতরটা কোন কোন বস্তু বা বা পণ্য দিয়ে দিতে হবে এবং এটার পরিমাণটা কি এটা নিয়ে সমাজে এখতেলাফ আছে মানে সহি পদ্ধতি আসলে কোনটা এটা আপনি আমাদেরকে বলুন রেজাকুল্লা খের জাকাতুল ফিতির ফিতরের বিষয় আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লামের যুগে সাহাবা ইকরাম ওনারা জাকাতুল ফিতির খাদ্য দ্রব্য জিনিস থেকে আদায় করতেন আবু সাঈদ খুদরি রেজাল্লাহ তাল্লাম তিনি বলেন কুন্না নুখরিজু জাকাত আল ফিতরি আমরা জাকাত উল ফিতির আদায় করতাম ফি আহদি রসুল উল্লাহিসাল্লাম আল্লাহ রসাল্লাম যুগে সিন তো আমিন খাদ্য দ্রব্য জিনিস থেকে এক সা পরিমাণ আউ তামারিন অথবা এক সা তামার আউ শাইরিন অথবা এক সা জৌ আউ আকিতিন অথবা এক সা পনির আউ জবিবিন অথবা কিশমিশ অর্থাৎ এই যেগুলি পণ্যের কথা এখানে হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে সাধারণত ওই যুগে আল্লাহ নবী সাল্লাম যুগে সাহাবাই খেলাম এইগুলো জিনিসই তারা প্রধান্য খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করত হ্যাঁ কেউ খেজুর তার জন্য প্রধান্য ছিল বা জও কিশমিশ পানির এখন আরও প্রায় এগুলি খাদ্য হিসেবে কিন্তু গ্রহণ করে থাকে তো জাকাতুল ফিতের আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম তিনি খাদ্য দ্রব্য থেকেই দিয়েছেন খাদ্য দ্রব্য ছাড়া টাকা দিয়ে তিনি আদায় করা মর্মে কোনো দলিল পাওয়া যায় না অথেব জাকাতুল ফিতের আদায় করতে হবে খাদ্য দ্রব্য থেকেই এবং তার পরিমাণটা হলো এক সা আর এক সা যেটা এটা একটা পরিমাণ এটা পরিমাপ নয় ওজন নয় এটা একটা পরিমাণ আর আসলে সা এটা একটা কি বলে এটাকে পাত্র একটা পাত্র আর একবার সা হেজাজি মানে মদিনার যেটা পাত্র এই এই পাত্রটি আসলে এখানে যদি এক এক সময় এক এক রকম জিনিস দেন চাল দিলে হয়তো তার একটা ওজন হতে পারে আটা দিলে হয়তো আর একটা ওজন হতে পারে পানি দিলে ওজন চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে তা আসলে মূলত ওই পাত্র যদি কারো বাড়িতে বা এটা যদি সব সব বাড়িতে থাকতো তাহলে পাত্র দিয়ে ওজন করে দেওয়াটাই সবচেয়ে বেটার ছিল হ্যাঁ কিন্তু এই পাত্র তো এখন সব জায়গায় নেই তো যেহেতু পাত্রটা মদিনার পাত্রই গ্রহণযোগ্য আল্লাহ রসুল ওই পাত্র কথা বলেছেন তো ওই পাত্রে চাল রেখে অথবা আটা রেখে ওজন করা হয়েছে তো তার ওজন প্রায় আড়াই কেজির মতো এরকম কিছু আসে একটু কম বেশি তো সেই ক্ষেত্রে এক সা মানে হলে যে আড়াই কেজি চাল অথবা যে দেশে যে জিনিসটা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করা হয় এই জিনিসটাকে জাকাতুল ফিতর হিসেবে আদায় করতে হবে 
এক সা পরিমাণ পরবর্তীতে মহাবিয়া রাজি আল্লাহ তালা আনহুর সময় এসে উনি যখন হজ এবং ওমরা এসেছিলেন তখন জনগণের উদ্দেশ্যে তিনি ভাষণ দিচ্ছিলেন যে যেহেতু আমরা তখন মদিনায় আল্লাহ রসুলের যুগে গম ছিল না শাম থেকে গম এসেছে আর গমের দাম বেশি গমের দাম বেশি তো মহাবিয়া রাজি আল্লাহ তালা তিনি রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত দিলেন যে যেহেতু গমের দাম বেশি সেহেতু আধা সা পরিমাণ আমরা জাকাতুল ফিতির আদায় করব তো তখন কিন্তু আবু সাইদ খুদির এজারদানও তিনি বাধা প্রয়োগ করেছিলেন যে না আমরা যেভাবে যেই পরিমাণ আল্লাহ নবী সাহামের যুগে আমরা আদায় করতাম আমরা ওই পরিমাণ এক সাই আমরা আদায় করব উনি এটাকে প্রতিহত করেছেন তো আমাদের সমাজে এক শ্রেণীর মানুষ বা মাঝাবি ভাইয়েরা ওনারা কিন্তু আবার এতেও এজমা প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে আধা সার উপরই এজমা হয়েছে মহাবির রাজি আল্লাহ তালানো তিনি দিয়েছেন সাহাবে কেরাম তারা কেউ হয়ে বিরোধিতা করেননি কথাটা কিন্তু ভুল তাদের কথা ভুল এটা এজমা হয় নাই বরং অনেক সাহাবি তার বিরোধিতা করেছেন আব্দুল রবি নমর জিন আব্দুল এবং উনি বলছেন যে এটা এবং ওনাকেও নিষেধ করা হয়েছে যে আপনি এটা কেন করছেন তো এটা এজমা নাই এবং আমরা সর্বক্ষেত্রেই তো আল্লাহ নবী সাহেবের আদর্শটাকে গ্রহণ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে স্পষ্ট যেখানে আর এবাদত যেহেতু তৌকিফি আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ম নীতি সবকিছু নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যেই এবাদত যেখানেই যেরকম আমাদেরকে সেখানেই সেভাবে দিতে হবে জাকাত যেটা মালের জাকাত সেটা টাকা দিয়ে আদায় করতে হবে আর জাকাতুল ফেতেরটা অবশ্যই খাদ্য দ্রব্য দিয়ে আদায় করতে হবে দেখেন এখানে একটা প্রেক্ষাপটে মহাবিরা জন্ম করেছিলেন প্রেক্ষাপটটা ছিল কি বলে কোন হাদিসের কোন শব্দ বা কোন রেওয়াত কি আছে এরকম যদি না হয় যেটা উনি বললেন শেখ আখতার মাদের হাফিজ আখতার মাদের সাহেব বললেন যে মহাবিয়ার যেটা চালু এটা আসলে কোন প্রেক্ষাপটে হলো কি কারণে এই বিষয়টা যদি আপনি আপনি একটু আমাদের এই যে আব্দুল আমাদের আক্তার মাদানি ভাই যে হাদিসটা বললেন যে সৈব কারের এক হাজার পাঁচশো তিন নম্বরে আবু সাহেদ খুদির রেজিয়াল্লা থেকে ওই হাদিসটাই যে মহাবে রেজিয়াল্লা আনহু উনি হজের সফরে বা উমরাতে এসে জনগণের উদ্দেশ্যে তখন বক্তব্য দিলেন বক্তব্য দেওয়ার ক্ষেত্রে তখন তিনি এই কথাটা বললেন যে এখন যে পরিস্থিতি দেখা যাচ্ছে তাতে এই আধা সা গম এক সা খেজুরের সমান তাহলে তোমরা আধা সা আদায় করতে পারো মানে গমটা যেহেতু বাহির থেকে আমদানি হয় এবং সেটা অনেক অনেক বেশি দাম ছিল ওই সময় যে কারণে তিনি এটা তার ইস্তেহাদ ছিল এটা এটা তার ইস্তেহাদ এবং এই ইস্তেহাদটা কিন্তু সাহাবাইকরা মানেননি যেমন আবু সৈয়দ রাজি আল্লাহ খুদির রাজি আল্লাহ নিজেই এটার প্রতিহত করেছিলেন যে না এটা আমরা রাসুলের যুগে যেভাবে আমরা একশা খাদ্যদ্রব্য দিতাম আমরা এখনও ওইভাবে একশা খাদ্যদ্রব্যই আদায় করব এক্ষেত্রে আরও একটা আমরা বলতে চাই হাদিস বলতে চাই যে এতে রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম থেকে আরেকটা হাদিস আছে তিনি বলছেন আদ্দু সাম মিন তামিন ফিল ফেতরে তোমরা ফেতরা আদায় করো একশা খাদ্যদ্রব্য দিয়ে এটা সিলসিলা সাহিহার এক হাজার নম্বরে হাদিসটা এসেছে এবং সহিহুল জামের দুইশো বিয়াল্লিশ নম্বরে এই হাদিসটা সংকরিত হয়েছে তো এখানে দেখা যাচ্ছে আল্লাহ রসুল কিন্তু নির্দেশ দিয়েছেন সরাসরি আদ্দু তোমরা আদায় করো আদায় আদায় করো আর আরবির যে কায়দা আছে একটা আল্লাহ আমরলি লুজু সুতরাং এখানে বোঝা যায় বল মানে বলা যায় যে রাসুলের আদেশ এটা এই আদেশটা কিন্তু ওয়াজিবের পর্যায়ে সুতরাং এখানে এক সা খাদ্যদ্রব্যই তাকে দিতে হবে বিরোধী কেউ থাকবে না কিন্তু এখানে আবদুল্লাহ নমর তারপর আবু সাহেদ খুদির রাজি আল্লাহ কিন্তু সরাসরি বিরোধিতা করছেন যে না এটা চলবে না তাহলে এটা এজমাও নয় সুতরাং রাসুল সাল্লাহাম যেটা নির্দেশ দিয়েছেন আমাদেরকে ওই নির্দেশে প্রতিপালন করতে হবে ইজমাটা তো এখানে আসলে এক সার উপরে যেহেতু এত বড় মজবুত দলিল আছে ইজমা তো ওইটা হওয়া দরকার যেটা এক সা পরিমাণ সাদাকা দিলে এটা তো গরিবের উপকার তাই না পরিমাণটা বেশি হবে তো কমটার ক্ষেত্রে যেটা ইস্তিয়াদ হয় একটা কারণ বসত যেটা একটা মৌসুমে উনি এটা মূল্যের বিবেচনা করলেন এটাতে ইজমা করে এটাই সারা পৃথিবীতে চালু করতে হবে বিষয়টা মনে হচ্ছে কিছুটা কি বলবো গরিবদেরকে সেখানে একটা বিষয় হলো যে ইজমা চলবে কোথায় 
এজমা ওখানে চলবে যেখানে নাস থাকবে না যেখানে কোরআন হাদিস নাই সেখানে সরাসরি পাওয়া যাচ্ছে না সেখানে এজমা চলবে সেখানে গবেষণা চলবে যেখানে সরাসরি নির্দেশ আছে কোরআন হাদিসের দলিল আমরা পাচ্ছি সেখানে তো এজমার প্রয়োজন নাই ওজনের বিষয়টা আমার ছুটে গেছে মানে ওজনের ক্ষেত্রেও দুটো ওজন এখন দুনিয়াতে মানুষের মেনে থাকে একটা হলো হেজাজি ওজন যেটা আমি বললাম আড়াই কেজির মতো আর আরেকটা হলো ইরাকি ওজন साधारणी भाइय आदाय तो কালমা পরি নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামের আদর্শ তো আমরা তারই নেওয়া উচিত আমরা সবসময় মদিনের দিকে ফিরে যাওয়া উচিত কিন্তু এখানে একটু আমি স্মরণ করে দিই হয়তো আমাদের পরবর্তী আলোচনাটা আসবে কি না যে দেখেন সর্ব সব ক্ষেত্রে যেন মনে হচ্ছে যে তারা আল্লাহ রসুল সাল্লাম আদর্শ আদর্শটাকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে তারা তার আবির ক্ষেত্রে তারা এজমা সাবিত করতেছে অমর জেল অনুর ওনার এজমা ছিল জাকাতুল ফিতরে যেখানে আল্লাহ রসুল স্পষ্টভাবে সারা জীবন তিনি খাদ্য দ্রব্য যে জাকাত আদায় করেছেন আদায় করেছেন কোথায় মহাবীর একদিকে তো এজিদকে ক্ষেত্র করে মহাবীর জেল সম্পর্কে তারা অনেক সময় মন্তব্য করছে বাজে মন্তব্য করে কিন্তু এখানে এসে একেবারে ওনারটাই এজমা সাবিত করে ওটাকে এমনভাবে ধরে রেখেছে তার বিপরীত যে কতগুলি সই হাদিস এটাকে তারা একেবারে পাত্তাই দেয় না আরও দুঃখজনক এটা সেটা হলেই আমাদের এই বাংলাদেশের সমাজে এখন মানে মূল জাকাত তারা টাকা দিয়ে জাকাতুল ফিতর এটাকে আসল মনে করছে মানে আমরা যদি যারা যদি জাকাতুল ফিতর খাদ্য দ্রব্য যে দিচ্ছি ওনারা এটা গ্রহণও করতেছেন না বরং আমাদেরকে সমাজ থেকে আলাদা করার মতো চেষ্টা করতেছেন তারা আপনার আলোচনা থেকে যেটা মানে কিছুটা স্পষ্ট হচ্ছে যে মানে ইসলামটা পালন করার ক্ষেত্রে মনে হচ্ছে আমরা কিছুটা সুবিধাবাদী বা আমরা সুবিধার চিন্তা করি যেখানে আমাদের সুবিধা সেখানে যে ব্যক্তি হাদিসের উপর ভিত্তি করে আমল করার চেষ্টা করতেছে তাকে আরো বাধাগ্রস্ত করা বাধাগ্রস্ত করা আর ওনারা ব্যাখ্যা বা এদিক সেদিক কথা বলতেন সেটাকে ইসলামের রূপ দিয়ে চালানোর চেষ্টা করে রূপ দিয়ে চালানোর চেষ্টা করে জাকাল্লাহ খায়ের আপনাকে এবার আমরা শরীফুল ইসলাম মাদানি আপনার কাছে আসছি যে এর মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে প্রসঙ্গক্রমে টাকার প্রসঙ্গ চলে এসেছে তো আমাদের সমাজে বিশেষ করে বাংলাদেশে কিন্তু টাকা দিয়ে ফিতরা দেওয়ার আশ্রাশ্রয় রেওয়াজটাই সবচাইতে বেশি এবং এই ক্ষেত্রে কিছু যুক্তি দাঁড় করানো হয় যে এই ফকির মিসকিনদেরকে চাউল দিব তারা বোঝা বয়ে সেটা নিয়ে যাবে নিতে চায় না আবার এই চালগুলি জমা করা এটা একটা মানে বাড়তি একটা ঝামেলা তো সহজ হচ্ছে সেই মূল্যে টাকা দিয়ে দেওয়া এটা ইজি তো টাকা দিয়ে ফিতরা দিলে সমস্যা কোথায় এইভাবে আমরা দিতে পারি কি না এটা টাকার ফিতরা দেওয়া জায়জ কি না শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গিতে আপনি এই বিষয়টা দর্শক দূর উদ্দেশ্যে বলবেন জাজাকমুল্লা খেরান সুন্দর প্রশ্ন করেছেন বর্তমান প্রেক্ষাপটে টাকা দিয়ে ফেতরা আদায় করা যাবে কি না বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তো টাকা দিয়ে ফেতরা আদায় করা যাবে না এই সমস্যা একটাই যে রাসুল হাসালাম করেননি সাহাবা একরাম করেননি তাবে আই নিজাম করেননি ইমামরাও কি করেছেন ইমামরাও করেননি সাহাবা একরাম এর জামানায় টাকা ছিল রাসুল হাসালামের জামানায় কোনো মুদ্রা ছিল বর্তমান দেখেন আমাদের বাড়িতে সবার বাড়িতে খাদ্য থাকে চাল থাকে আমরা দিলেই দিয়ে দিতে পারি কিন্তু রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের জামানায় কারো বাড়িতে খাদ্য থাকতো না অধিকাংশ সাহাবাই গ্রামের বাড়িতে খাদ্য থাকতো না গরিব মানুষ ছিলেন অভাবে ছিলেন তারা তারা তো ইচ্ছা করতে পারতেন যে আমরা তো যে খাদ্যটা কিনে ফেতরা দেবো সেটা টাকায় দিয়ে দিই তারা কিনে নেবে টাকা বলতে যে মুদ্রা মুদ্রা ছিল যে সেই মুদ্রা দিয়ে দেবো তারা কিনে নেবে তো কিন্তু সাহাবা একরাম বা রাসুল সাহাম সাহাবা একরাম এটা মনে করেননি কখনো তারা খাদ্য কিনে নিয়ে এসে ফেতরা আদায় করেছেন অতএব যেহেতু সাহাবা একরাম থেকে তাবাই নিজাম থেকে এবং কোনো মাঝাবে ওটা নাই কিন্তু ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ বলেন ইমাম শাফাই রহমতুল্লাহ বলেন তারা কখনোই কিন্তু টাকা দিয়ে ফেতরা আদায় করেননি অতএব আমাদের টাকা দিয়ে ফেতরা আদায় করা যাবে না টাকা দিয়ে ফেতরা আদায় করলে অনেক অপকারিতাও আছে এর মধ্যে যেমন যখন টাকা দিয়ে ফেতরা আদায় করছে তখন দেখবেন যে একজন সম্পদশালী মানুষ ধনী মানুষ যে একশো টাকা কেজি দরের চাল খায় সেও টাকা দিচ্ছে দেখা যাচ্ছে যে যেটা নির্ধারণ হচ্ছে যে এত টাকা ফেতরায় বছরের সেও সেই টাকা দিয়ে ফেতরা আদায় করছে একজন রিক্সা চালকও একই টাকা দিয়ে ফেতরা আদায় করছে অথচ সে বিশ টাকা কেজি দরের চাল খায় অথচ ফেতরা দিতে হতো যে যে মানের খাদ্য খায় সে সে মানের খাদ্য দেবে একশা একশা পরিমাণ তাহলে আমি যদি একশো টাকা কেজি দরের চাল খাই আমার একশো টাকা কেজির চাল যদি একশা একটা গরিব মানুষকে দিই সে কোনো দিন কিনতে পারে না এত দামি চাল কোনো কিনে খায় না সে 
তা আমার সেই সাইলটা সে কিনে খেতে খেতে পারে ফেতরা পেয়ে সুন্দর সাইল তো এটা উপকারিতা আছে আবার দেখেন যখন টাকা দিয়ে ফেতরা দেয় হয় অনেক সময় আমরা আগেও আমাদের আমরাও ছোটো তো আমাদের দেখেছি টাকা দিয়ে ফেতরা আদায় করতাম আমরা তো কী হয়েছে যখন বন্টন হয়ে গেছে সেখানেও কম বেশি হয় তো বন্টন কম বেশি তো আসেই বন্টন হয়ে যাওয়ার পরে যখন কোনো স্বামীকে কোনো মহিলার স্বামীকে দেওয়া হয়েছে ফেতরা টাকা তা আগে তো বিভিন্ন জায়গায় সিনেমা হল ছিল তো কিছুক্ষণ পরে ওনার ওয়াইফ এসে অভিযোগ করত আপনি আমার স্বামীকে টাকা দিলেন কেন ফেতরার টাকা তো টাকা দিয়ে সিনেমা দেখতে চলে গেল দেখেন অথচ যদি চাইল দেওয়া হতো তাকে তাহলে কিন্তু সে চাইলটা বাড়িতে রাখতো যে চাইলের অভাব বাড়িতে সে চাইল নিয়ে সিনেমা দেখতে যেত না আবার অনেক মানুষ দেখা যায় যে ফেতরা খর হকদারি না হকদারি হ্যাঁ সুস্থ সবল মানুষ ফেতরা খর হকদার না কিন্তু যখন টাকা দিচ্ছেন মানুষ যে বলে যে অসুবিধে খুব সমস্যা বন্টনের সমস্যা বন্টনের সমস্যা কেন হবে সমস্যা বা নিতে চায় না নিতে চায় না তারা এখানে একটা জিনিস মনে রাখা উচিত যে আমাদের ফেতরাটা গরিবের বাড়িতে পৌঁছায় দেওয়া এটা আমাদের দায়িত্ব আমরা যদি পোষায় দিই নেবে না কেন অবশ্যই সে নেবে কিন্তু আমাদের কি বর্তমানে আমাদের মাইন্ড হয়ে গেছে তারা নিতে আসবে তখন আমরা দেব তখন আসে কি তারা দূর দূর থেকে অনেক গরিব মানুষ আসে এই আমরা চাল হাতে করে কীভাবে নিয়ে যাব টাকা দিলে ভালো হতো কিন্তু আসলে তো তা না বরং আমাদের দায়িত্ব কর্তব্য হলো তাদের বাড়িতে পোষায় দেওয়া হ্যাঁ পোষায় যখন আমরা দেব তখন দেখবেন তারা খুশি হবে আরও খুশি মনে তারা নেবে এবং এতে এতে তাদের মহব্বত আরও বৃদ্ধি হবে বলছিলাম এই মানে খাদ্য দ্রব্য দিয়ে জাকাতুল ফিতের আদায় করার মধ্যে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ যেটা বিষয় সেটা হলো এর মধ্যে কিন্তু ইসলামের একটা নিদর্শন আছে সে আ এরুল ইসলাম যেমন কুরবানির ক্ষেত্রে আমরা কুরবানি কিনে কেন দিই সেখানে তো একই অবস্থা কুরবানি কিনে দেওয়া কুরবানি করাটাই উত্তম বেশি কুরবানির বিপরীত কেউ যদি মনে করে টাকা দিয়ে সহজ বন্ডন করা সহজ কিন্তু না কুরবানির সময় একজন কুরবানি জবাই করবে গায়ে রক্ত লাগবে নিজে গোস্ত খাবে গোস্ত আলোচন খাওয়াবে গোস্ত নিয়ে যাবে এই যে মানে অমুসলিমরা দেখা হতে মুসলিমদের মাঝে একটা ভাতৃত্ব এটা বুঝতে পারবে জাকাতুল ফিতরের ক্ষেত্রেও টাকা দিলে কিন্তু কিছু দেখা যায় না বোঝা যায় না তাই না কি আর যদি এটা প্রত্যেক সমাজে যদি চাল দেওয়া হতো বা খাদ্য দ্রব্য দেওয়া হতো তাহলে একজন দিবেন সেটাকে ওজন করে দিবেন আরাধন নিতে আসবে সে নিয়ে যাবে এই যে আসা যাওয়া হ্যাঁ এটাও একটা নিদর্শন ইসলামের একটা নিদর্শন হ্যাঁ জি জি এই সেক্টরে কিছু মানুষ ব্যস্ত থাকে জি 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 এটা গুরুত্বপূর্ণ আর একটা সেটা হলে যে যেটা একটু আগে বললাম যে এবার হচ্ছে তৌকিফ এখানে যেটা পরিবর্তন করার কারো সুযোগ নেই এবার আমরা আসলে আপনার কাছে আসছি হামেস আখতার মাদানি যে আমরা শুনলাম যে টাকা দিয়ে ফিতরা দেওয়া যাবে না এবং একশা পরিমাণ দিতে হবে অর্ধসা দেওয়ার কোনো ভিত্তি নেই তো এখন আপনার কাছে প্রশ্ন হচ্ছে যে এই ফিতরাটা আমরা আদায় করব কখন কোন সময় ফিতরাটা আদায় করব এবং বন্টন করব এটা নিয়ে কিছু এখতেলাফ আমাদের সমাজে আছে কেউ ঈদের আগে বন্টন করছেন কেউ বলছেন পরে বন্টন করা যাবে বা আদায় কখন করবে জমা করবে নাকি এক মানে এককভাবে নিজে নিজে আদায় করে নেবে এই ক্ষেত্রে শরীয়তের নির্দেশনাটা কি জেজাখালা খের জাকাতুল ফিতের আদায় করার সময়টাকে আমরা তিন বিষয়ে ভাগ করতে পারি একটা হলো অক্তুল উজুব এটা ওয়াজিব হয় কখন আর একটা হলো আমি আদায় করব কখন আর এটা বন্ডন করব কখন তো ওয়াজিব হওয়ার সময়টা আসলে ঈদ উল ফিতরের চাঁদ ওঠার সাথে সাথে জাকাতুল ফিতের আদায় করা ওয়াজিব হয়ে যায় ওয়াজিব হওয়ার মানে হলে যে এই চাঁদ ওঠার পূর্বে অথবা সূর্য ডুবার আগে যদি কোনো ব্যক্তি মারা যায় তাহলে সে যেহেতু উজুবের সময় পেল না অথব তার উপর জাকাতুল ফিতের ওয়াজিব হবে না আর যে ব্যক্তি সূর্য ডুবার পরে যদি কোনো ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করে অথবা ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে সে যেহেতু উজুবের সময় পেল মানে ঈদগাহ যাওয়ার আগ পর্যন্ত অথব সে ব্যক্তিও তার জাকাতুল ফেতের তার উপর ওয়াজিব হবে এবং আদায় করবে আচ্ছা আমরা আদায় করব কখন আদায় করার বিষয়ে আল্লাহ নবী সাল্লা সাল্লাম এটা একটা উত্তম সময় আর একটা হলো জায়েজ সময় এটা উত্তম সময় সেটা হলো ঈদের দিনে ফজরের পর পরে ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে ঈদের দিনেই ফজরের পর থেকে নেই ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বের সময়টা একেবারে উত্তম বলেছেন ওলাম একরাম এ বিষয়ে আল্লাহ নবী সাল্লাম বলছেন যে মান আদ্দাহা কাবলাস খুরুজ নাস ইলাল মোসাল্লাহ যে ব্যক্তি মানুষরা ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে আদায় করবে ফাহিয়া সাদাকাতুন মাকবুলা 
তাহলে সেটা জাকাতুল ফিতর মকবুল মানে কবুল ফিতর হিসেবে কবুল কবুল হবে ওমান আদ্দাহা বাদ আসলা তা যে ব্যক্তি বাদ আসলা আদায় করবে ফাহিয়া সাদাকাতুম মিন সাদাকাল সেটা সাধারণ দান হিসেবে গণ্য হবে জাকাতুল ফিতরে যেটা মূল উদ্দেশ্য মানে তোহমত তোহরাতুল ইসাইম তোহমতুল মাসাকিন এই ফজিলত থেকে সে বঞ্চিত হয়ে যাবে এটা হলো উত্তম সময় আর একটা হলো জায়েজ সময় জায়েজ সময় সময় বলতে যে সূর্য ডুবার পর থেকে নিয়ে একেবারে ঈদগাহে যাওয়ার আগ পর্যন্ত এই সময় যে কোনো সময় দিতে পারে তার যে দেওয়ার জন্য ইখতিয়ার আছে এবং ওলামায়কারাম বলছেন যে যদি কোনো ব্যক্তি নিজে আদায় করে তাহলে এই সময় দেওয়া দেওয়ার জন্য উত্তম বেশি আর যদি কোনো মোয়াশ্বাসা কোনো দিনী প্রতিষ্ঠান অথবা সরকারের যেটা বায়তুল মাল আছে সেখানে যদি কোনো আদায়কারী কাছে যদি সে আদায় করে দেয় তাহলে একদিন অথবা দুই দিন পূর্বে সে আদায় করতে পারবে জাকাতুল ফিতের আদায় করতে পারবে হ্যাঁ বেশি আগে আদায় না করা উচিত যেহেতু আল্লাহ রসুল বলছেন যে তোহরাতুল ইসাইম সাইমের যেটা ছোটোখাটো ভুল ত্রুটি আল্লাহ পাখি এটাকে ক্ষমা করে দিবেন তো সেটা তো তাজকিয়া মানে সিয়ামটাকে পবিত্র করবে তো যদি আমি দশ দিন আগে আদায় করে দিই তাহলে আমার যে বাকি দশ দিনের সিয়াম থাকবে এটা তাহলে পবিত্র হবে না এক দুই দিন একান্ত প্রয়োজনের সাথে যেহেতু সেটাকে একত্রিত করতে হবে বা সময়ের হ্যাঁ সময়ের কারণে আদায় করতে পারবে তাহলে ও আজীবের সময় জানলাম আর আমরা আদায় করব তখনও সময়টা জানলাম আর একটা বিষয় যেটা একটু আগে বলেছি যে অবশ্যই ঈদে ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে তাকে আদায় করতে হবে ঈদগাহে যাওয়ার পরে আদায় করলে জাকাত তুলফিতের আদায় হবে না বন্টনের ক্ষেত্রে যদি কোনো একক ব্যক্তি এককভাবে আদায় করে তাহলে অবশ্যই তাকে ঈদগাহে যাওয়ার আগে আদায় করতে হবে আর যদি কোনো সংস্থাকে দেয় তাহলে ওই ব্যক্তি একদিন পূর্বে অথবা দুদিন পূর্বে অথবা ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে যদি আদায় করে দেয় তাহলে তার পক্ষ থেকে আদায় হয়ে গেল আদায় হয়ে গেল আর যারা এটাকে গ্রহণ করেছেন যেই বাইতুল মাল যারা ওনারা চেষ্টা করবেন ঈদগাহে যাওয়ার আগেই যদি বন্টন করে তাহলে বেশি ভালো যেহেতু মিসকিনদের জন্য যেন ঈদে তারা পরিবহন বা শরিক হতে পারে এবং ওরা আমি এখানে বলছেন যে কমপক্ষে যদি ঈদের দিনে সূর্য ডোবা পর্যন্ত এটাকে বন্টন করা হয় তাহলে বেশি ভালো হ্যাঁ যেহেতু মূলত ঈদের দিনটাই তাদেরকে মানে খুশি শরিক হওয়াটাই মূল উদ্দেশ্য এবং একটা হাদিসেও আল্লাহ রসুলাম বাইহাকের হাদিস ইঙ্গিত দিয়েছেন যে আগনো হুম ফি হাদ আলিউম যে তোমরা তাদেরকে এই দিনে ঘনি করো মানে যেন তাকে এই দিনে কাউকে চাইতে না হয় হ্যাঁ এই দিনে তারা তো চাওয়া না হয় এবং আর একটা বিষয় সেটা হলে যে তারা তো জাকাত গ্রহণ করবেন তো ইনি ফকির হওয়ার পরেও কিন্তু যেহেতু তার সিয়ামের পবিত্রতার প্রয়োজন আছে অতএব তিনি তো জাকাত ফুকিত আদায় করবেন তা তিনি যদি একটু আগেই পেয়ে যেত তাহলে তিনিও কিন্তু ওখান থেকে তার জাকাত ফিতের আদায় করতে পারত অর্থাৎ আমরা ইনশাল্লাহ এটাকে সালাতে যাওয়ার পূর্বেই আদায় করার চেষ্টা করব আর যদি আমরা দায়িত্বশীল হাতে তুলে দিই তাহলে আমাদের আদায় হয়ে যাবে ওনারা আগে বন্টন করলে বেশি ভালো যদি ঈদের পরে বন্টন করতে চায় তাহলে একান্ত ঈদের দিনে ভালো আর না হলে তার পরের দিনেই যত তাড়াতাড়ি এটাকে বন্টন করা যায় অত ভালো তার মানে এটাকে ইচ্ছা করলে কয়েকদিন পর্যন্ত বিলম্বিত করা এটা শরীয়ত সম্মত হবে এটা শরীয়ত সম্মত অনেক জায়গায় দেখা যাচ্ছে আমাদের সমাজে যেটা অনেক জায়গায় দেখা যাচ্ছে ঈদ হলো ব্যস্ততা আছে একটু অবসর হই তো দুই তিন দিন রিল্যাক্স দুই তিন দিন পার করে দিয়ে তারপরে সমাজের যারা মাতব্বর বা বা মসজিদ কমিটির যারা আছে তাদেরকে ডেকে একটা মিটিং করা হয় দুই তিন দিন পরে একদিন বা দুই দিন পরে বৈশা তখন একটা তালিকা করে তারপরে বন্টন করে এই যে একটা এখানে ডিলে করা হচ্ছে এটা আসলে ওনাদের বলা যেতে পারে ওনাদের বিলাসিতা বিলাসিতা আসলে ঈদের খুশিটাকে পরিপূর্ণভাবে তারা এটাকে গ্রহণ করতে চায় আর গরিবদেরটা ওটাকে পিছিয়ে রাখে ঈদের দিন আমি আত্মীয় স্বজনে থাকবো ঈদের পরের দিন ব্যস্ত থাকবো তারপরে একদিন দুই দিন করতে পারেন ম্যাক্সিমাম তারপরে এবং অন্যের যখন দায়িত্ব আপনার উপর দেওয়া হয়েছে তাহলে এটাকে সময় মতো তাদের কাছে পৌঁছা না এটা তো আমাদের ইমানই দায়িত্ব সময় মতো অবশ্যই আদায় করা উচিত এই জাজাকাল্লা খায়ের আমরা শাইখের আলোচনা থেকে এ বিষয়টা অত্যন্ত ক্লিয়ার হলো পরিষ্কার হলো যে আমরা সাদাকাতুল ফিতরটা কোন সময় আদায় করব এবং কোন সময় বন্টন করব অর্থাৎ বন্টনের ক্ষেত্রে যারা আমরা দায়িত্বশীল কখনো গরিমুষি করা ঠিক হবে না ঈদের সালাতের আগে যদি করা যায় এটা খায়ের বেশি উত্তম আর একান্ত সম্ভব না হলে ঈদের দিন সূর্যাস্ত পর্যন্ত এর মধ্যে করার চেষ্টা করতে হবে সেটা ওলাম আইক্রাম এর পক্ষ মত দিয়েছেন তারপরেও যদি একান্ত সম্ভব না হয় সেটা ম্যাক্সিমাম একদিন বা দুই দিন পর্যন্ত হয়তো ডিলে করা যেতে পারে এটা রোকসাত সেজন্য আমরা অবশ্যই চেষ্টা করব যে আমরা সঠিক পদ্ধতিতে এই ইবাদতটা যেন এই ফিতরাটা যেন আদায় করতে পারি আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদের সকলকে সেই তৌফিক দান করুন আমিন প্রিয় দর্শক বিরতি দিচ্ছি আমরা ছোট্ট একটি বিরতি আপনারা আমাদের সাথে থাকুন আমরা আবার বিরতির পরে আরও কিছু প্রশ্নোত্তর নিয়ে আপনাদের সাম
আত্মাহারিক টিভির বিশেষ আয়োজন রামাদান প্রতিদিন আত্মাহারিক টিভি অহিরালয় উদ্বাসিত জীবনের জন্য আপনারা দেখছেন আত্মাহারিক টিভির বিশেষ আয়োজন রামাদান প্রতিদিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ প্রিয় দর্শক মণ্ডলী বিরতির পরে আমরা আবারও কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নিয়ে উপস্থিত হয়েছি আপনারা দেখছেন সাদাকাতুল ফিতির বিষয়ক টক শো প্রিয় দর্শক আমরা এ পর্যায়ে ডক্টর কাবিরুল ইসলামের কাছে যাচ্ছি যে ডক্টর কাবিরুল ইসলাম আপনার কাছে আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে আমরা আগের প্রশ্ন উত্তরে জানতে পেরেছি যে সাদাকাতুল ফিতরটা কখন আদায় হবে বন্টন কখন হবে এবং এককভাবে আদায় করবে নাকি জমা করবে তো আসলে এককভাবে আদায় করা আর এক জায়গায় জমা করা এক্ষেত্রে কোনটা উত্তম এখানে শরীয়ত কোনটাকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে যেটা আমরা তো চাই উত্তমটা করতে এবং এটা উত্তমটার ক্ষেত্রে কি সুফল আছে বা একা দিলে ক্ষতি কিছু আছে কিনা এই বিষয়গুলো আর একটা বিষয় হচ্ছে যে কেউ যদি ফিতরা দিতে ভুলে যান যে তার হয়তো স্মরণ নয় অথবা সে মাসালাটা জানেন না জানতেন না ঈদের সালাদের পরে গিয়ে তার মনে হয়েছে যে এটা এইভাবে দেওয়া দরকার ছিল সেই ক্ষেত্রে সে কী করবে ধন্যবাদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যেহেতু সাদাকাতুল ফেতেরটা রমজান সংশ্লিষ্ট আর এটা রমজানের পরে সেওয়ালের চাঁদ ওঠার পর পরে আদায় করতে হয় তো সেক্ষেত্রে যে প্রশ্নটা আপনি করলেন যে যদি এটা কোন ক্ষেত্রে উত্তম হবে একাকে আদায় করা নাকি এক জায়গায় জমা করে তো এখানে সহিব ওখারের এক হাজার পাঁচশো এগারো নম্বরের যে হাদিসটি সংকলিত হয়েছে এবং উমর রাজি আল্লাহের আসার যে তার থেকে বর্ণিত আছে যে ইবনু উমর রাজি আল্লাহ ঈদের একদিন আগে বা দুই দিন আগে তিনি জমাকারীদের নিকটে জমা করতেন তাহলে এর দ্বারা বোঝা যায় যে সাহাবায়কারাম কিন্তু এক জায়গায় সাদাকাতুল ফেতের জমা করতেন তাহলে এখনও আমাদের সমাজে যদি এরকম ব্যবস্থা থাকে কোথাও জমা করার তাহলে জমা করে আদায় করাটা উত্তম হবে এতে সুবিধা হবে এই যে সমাজের সব মানুষ এক জায়গা জমা দেওয়ার পরে সমাজের কারা হকদার সবাইকে বেছে বেছে অ্যাট এ টাইম এটা বন্টন করাতে সবাই কিন্তু পেয়ে যাবে কিন্তু যদি ব্যক্তিগতভাবে আদায় করা হয় তাহলে সে দেখবে যে আমার নিকটতরত্তর কী তখন দেখা যাবে সে তার নিকটতর দিল এভাবে সমাজের প্রত্যেকে যদি তার নিকটবর্তী দেয় তাহলে কেউ কেউ বঞ্চিত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে অথবা যা বা যারা যেতে পারে যেতে পারে তারা পাবে যায় না তারা পাবে পাবে না জি তো এই জন্য এক জায়গায় জমা করে দেওয়াটাই উত্তম হবে যেহেতু সাহাবায় কারামের আমল এটাই ছিল সেহেতু আমরা ওইটাই চেষ্টা করব যে যদি এক জায়গায় জমা করে দেওয়া সম্ভব হয় তাহলে সেটা আমরা এটা তো রাষ্ট্রীয়ভাবে এরকম কোনো ব্যবস্থা যদি না থাকে মহল্লা মহল্লা তো জমা করতে পারে হ্যাঁ এখন সামাজিকভাবে মহল্লা মহল্লা বা সামাজিকভাবে এক সমাজের এক জায়গায় জমা হলো ওভাবে তারা বন্টন করলো অথবা যদি যেমন যেমন সৌদি আরবে মোয়াসাসা আছে সেখানে যদি ওই রকম আমাদের দেশে ওরকম কোনো ব্যবস্থা থাকে কোনো প্রতিষ্ঠান থাকে তারা যদি এটা দায়িত্ব নেয় হ্যাঁ কোনো সংগঠন যদি দায়িত্ব নেয় জমা করে এবং সেখানে যথাযথ বন্টন করার দায়িত্ব নেয় সেখানে জমা করা যেতে পারে আর একটা যেটা বলছেন কোনো মানুষ যদি সাদাকাতুল ফেতের কথা ভুলে যায় অথবা তার এই মাসালাটা জানা না থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে উত্তম হবে যখনই তার স্মরণ হবে অর্থাৎ সে যখনই জানতে পারবে অথবা যখন তার মনে হবে যে আমার সাদাকতল ফেতের দেওয়া হয়নি তখনই সে সাথে সাথে আদায় করে নেবে যেভাবে সালাতের ক্ষেত্রে আছে কোনো ব্যক্তি যদি ঘুমিয়ে যায় অথবা সালাতের কথা ভুলে যায় তখন যখনই সে জাগ্রত হবে অথবা যখনই তার স্মরণ হবে তখনই সে এটা আদায় করবে ঠিক একইভাবে সাদাকতল ফেতের বিষয়টাও তাই যখনই তার মনে হবে অথবা যখনই সে মাসালাটা জানতে পারবে তখনই সে এটা আদায় করে দেবে মার্শাল্লা জাজাকাল্লা খায়ের আমরা পরের প্রশ্ন নিয়ে শরীফুল ইসলাম মাদানির কাছে যাচ্ছি আমরা জানি যে জাকাতের আটটা খাত আছে কিন্তু ফিতরার যে খাত সেটাও কি জাকাতের খাতের মতো আটটি খাতে ফিতরা বন্টন করা যাবে নাকি শুধু মিসকিনের যে কথা বলা হচ্ছে তোমার মাতুল লিলমা সাকের শুধু মিসকিনদেরকে দিতে হবে এ বিষয়টা জানতে চাই আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে যদি সকল খাতে বন্টন করা যায় সেই ক্ষেত্রে এই টাকা দিয়ে ফিতরার টাকা দিয়ে মাদ্রাসা অথবা মসজিদের ইমাম মোয়াজেন যারা আমাদের সমাজে আছে তাদের বেতন দেওয়ার বিষয়গুলো এখানে চলে আসে অনেক জায়গায় দেওয়া দেওয়াও হয় এই খাত থেকে তো এই বিষয়ে শরীয়তের ব্যাখ্যা আসলে কি জাজাকমুল্লাহ খারান এখানে আমরা বলব যে নামই হল জাকাতুল ফেতের জাকাতুল ফেতের যেহেতু নাম জাকাতুল ফেতের সেহেতু আটটা খাতেই বন্টন হবে এটাই স্বাভাবিক আর যেখানে ওলামায় কারাম যেটা বলছেন অনেক ওলামায় কারাম যে এটা শুধু ফকির মিসকিনের হক সেটা ওই ফেতরা ফরজ হওয়ার উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য করে বলছেন যেখানে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন যে তোহরাতুল্ল সাহেম ও তোহমাতুল্লিল মাসাকিন যে এটা সাহেমের পবিত্রকারী এবং মিসকিনদের খাদ্য 
তার মিসকিনদের খাদ্য বলা হয়েছে এই জন্য তারা বলতে চাচ্ছেন যে এটা আসলে ফকির মিসকিনেরই হক কিন্তু এখানে বলবো যেহেতু নাম জাকাতুল ফেতের আটটি খাতেই বন্টন হবে কিন্তু অগ্রাধিকার পাবে ফকির মিসকিন কারণ এখানে তার মাকসাদ বা উদ্দেশ্য বিদ্যমান জি এই জন্য আমরা ফকির মিসকিনকে অগ্রাধিকার দেব ফেতরা দর ব্যাপারে বা তাদেরকে একটু বেশি পরিমাণ দেব আর বাকি খাদগুলো একটু কম দেব জি তাদেরকে অগ্রাধিকার দেব এটাই মূলত উদ্দেশ্য যেহেতু আটটি খাত বলা হচ্ছে যে আটটি খাত দেওয়া যাবে দেওয়া যায় সেহেতু মাদ্রাসা এর অন্তর্ভুক্ত হবে ফিসাবির অন্তর্ভুক্ত হবে কিন্তু মসজিদ অন্তর্ভুক্ত নয় মসজিদ অনেকে দেয় যে মসজিদ বানানোর জন্য জাগাত ফেতর টাকা দিচ্ছে বা কবরস্থান বানানোর জন্য দিচ্ছে বা মসজিদের মোয়াজেন ইমামের বেতনের জন্য দিচ্ছে এগুলো ঠিক হবে না এগুলো কিন্তু আটটি খাতের অন্তর্ভুক্ত নয় আটটি খাতের বাইরে তো ইমাম বা মোয়াজেন যদি ওরকম আর্থিকভাবে অক্ষম হন বা ওই কাতারে পড়েন বন্টন করা যাবে সেই উদ্দেশ্যে অনেকে আবার ফেতরার এখান থেকে কিছু জমা করে কিছু ইসলামী বই পুস্তক কিনে লাইব্রেরিতে পাঠাগারে রাখার জন্য বা বিতরণ করার জন্য যেটা করেন আমার মনে হয় এটা যদি করে তাহলে দেখা যাবে যে ফকির বিশ্রেট এখানে বঞ্চিত হবে তো সেটা না করে এটা তাদের পাঠাগার বা বইপত্র কিনে বিতরণ করতে হলে সেটা অন্য খাত থেকে তারা করবেন এটা জাতাক জাকাতুল ফেতের থেকে না করাটাই উচিত উচিত এটা উচিত যদিও ফিসাবিল্লার অন্তর্ভুক্ত মনে করেই কিন্তু তারা এটা করে যে আমরা বই ফ্রি বিতরণ করছি এটা দেওয়ার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে এটা এই ধরনের চিন্তা ভাবনা থেকে জি আর যেটা এটার মূল যেটা সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে যে ঈদগাহ যাওয়ার পূর্বে আদায় করবে তো সাধারণত এটা তারা বোঝা যায় যে এটা মানে মিসকিনদেরই জন্যই ফকির মিসকিনদের জন্যই মূলত তাদের ঈদে শরিক হওয়ার জন্য তাছাড়া অন্যান্য খাতে অন্যান্য খাত আসলে যেটা ভাই বললেন যে জাকাত শব্দ থেকে নেওয়া হয়েছে কিন্তু আসলে ওই খাতটা জাকাত ফরজ জাকাতের জন্যই কিন্তু জাকাতুল ফিতের এটা সম্পর্কে আলোচনা কিন্তু তমতলিল মাসাকিন এটাই বিশেষভাবে উনি বলেছেন এই জন্য মানে এটাকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে যেখানে জাকাত মিসকিন গরিব আছে ওদেরকে দেওয়ার পর হ্যাঁ অথবা আশেপাশে যদি মিসকিন নেই তো সেই ক্ষেত্রে অন্য খাতের দিয়ে যাওয়া দিতে পারেন যদি মিসকিন থাকে তাহলে অবশ্যই তাদেরকেই দেওয়া হবে তাদেরকে দিতে হবে জি সকলকে এবার আমরা হাফেজ আখতার মাদানি আপনার কাছে আসছি যে আমরা খাতের কথা শুনলাম তো এই ক্ষেত্রে আমাদের আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে যারা মাসাকিন বা হকদার তাদের মধ্যে কি আমরা ফিতরা দিতে পারবো আর একটা বিষয় হচ্ছে যে ফিতরা যারা প্রবাসে আছে যারা বিদেশে সৌদি আরব সহ অন্যান্য দেশে যারা বাংলাদেশে যারা আছেন তারা কি ওই দেশ থেকে ফিতরা বাংলাদেশে আদায় করতে করতে পারবেন এরকম কোনো ব্যবস্থাপনা আছে কিনা বা এই আদায়ের ক্ষেত্রে কোনো মানে এলাকার কোনো সীমাবদ্ধতা কি আছে এ বিষয়ে শরীয়তকে বলছে জাকাল্লা খায়ের প্রথম প্রশ্নের উত্তর হলে যে জাকাতুল ফিতের যেহেতু এটা জাকাত আর এটা যে ফকির মিসকিন তাকে দিতে পারবে সে যদি নিজের আত্মীয় হয় তাহলে তাকে আরও দেওয়া বেশি উত্তম আল্লাহ সাল্লাম বলছেন যে নিজের আত্মীয়দেরকে জাকাত দেওয়ার দ্বারা ফায়দা হলো হে সাদাকাতুন ও সেলাতুন এটা সাদকাও হবে এবং আত্মীয়তা বন্ধনও হয়ে যাবে দুটাই দুটাই হবে তার মানে আর নেকি বেশি তবে সেই ফকির মিসকিন যেন অবশ্যই তার পিতা মাতা না হন হ্যাঁ নিজের ছেলে মেয়ে যেন না হয় এবং স্ত্রীকে স্বামী স্ত্রী মানে স্ত্রীকে দিতে পারবে না বাকি অন্যান্য যে কোনো আত্মীয়দেরকে গদি গরিব হয় দিতে পারবে স্বামী স্ত্রীকে দিতে পারবে না কিন্তু স্ত্রী স্বামীকে দিতে পারবে হ্যাঁ জি জি আরেকটা প্রশ্ন ছিল যে প্রবাসী যারা তারা এই দেশে ক্ষেত্রে দিতে পারবে আসলে এ বিষয়ে শরীয়তের যেটা বিধান সেটা হলে যে ব্যক্তি যে দেশে অবস্থান করছে হ্যাঁ ওই দেশেই তার উপর কিন্তু জাকাতুল ফেতের তার উপর অজিব হয়েছে হ্যাঁ তা মানে মূল যে আসল যেটা সেটা হলে সে ওই দেশে আদায় করবে এটাই স্বাভাবিক কিন্তু যদি এমনটা হয় যে না ওখানে আদায় না করায় অন্য যদি তার নিজে সে যদি অন্য প্রবাসী থাকে যেটা বলেন যে নিজের দেশে কোনো কারণ বসতে যদি সে তার জাকাতটাকে ট্রান্সফার করতে চায় কারণ বলতে তার আত্মীয় আছে অথবা কারণ বলতে যে ওখানে চাইতে নিজের দেশে হকদার বেশি এ বিষয়ে সৌদি আরবের যিনি প্রধান গ্র্যান্ড মুফতি ছিলেন বা ফকি ইবিন ওসামি রহমুল্লাহ ওনার কথার আমি নকল করতে চাই যেন সবার জন্য জিনিসটা স্পষ্ট হয়ে যায় উনি বলছেন ওনাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে আমরা জাকাতুল ফিতের অন্য দেশে নিয়ে যেতে পারবো কিনা এখানে দুটো বিষয় একটা হলো যে জাকাত আমরা তো দেবো চাল 
বা খাদ্য দ্রব্য তাহলে সেটা আমি কিভাবে ট্রান্সফার করব এটা একটা বিষয় আর একটা ট্রান্সফার করতে পারবো কিনা তো প্রথম যেটা বলবো যে ওই বিষয়ে উনি বলছেন না মেজিজু এজুজু নখরু জাকাত মিন বালাদিন ইলা বালাদিন ওখরা ওলাকিন আন আফদার আন ইউফাদি কাহাফি বালাদিহি উত্তম হলো যে দেশে আছে ওই দেশে আদায় করা ইল্লা ইদা কানা ফিন নাকলি মুসলিহা কিন্তু যদি ট্রান্সফার করার ক্ষেত্রে যদি তার কোনো উদ্দেশ্য থাকে সৎ উদ্দেশ্য থাকে কেমন সেটা মিসলে আই এখন আল্লাহ আকারিফ ফি বালাদিন আখার মিন আহলি জাকা তার আত্মীয় আছে আত্মীয়র হক বেশি হক সে অন্য দেশে আছে সে তার কাছে ট্রান্সফার করতে পারত ফাইদ আইয়ান কোলাহা ইলেহিম আউ ইয়াকুন আল বালাদুল আখার আখসারু হাজা মিন বালাদি আমাদের যারা প্রবাসী যে ভাইয়েরা আছে নিশ্চিত ওই দেশগুলি আমাদের দেশে যাতে ধনী দেশ অনেক উন্নত ধনী দেশ জি জি আর সেখানে চাইতে আমাদের দেশে আসলে অনেক বেশি পরিমাণ গরিব অতএব যেহেতু আলামা একরাম ফতুয়া দিয়েছেন আর আল্লাহ রসুলের জমায়তে ওই সময় তো এই সুযোগ ছিল না যে এক দেশ থেকে আরেক দেশে দেখা তো সত্যি আদায় করে পাঠাবে সুযোগও ছিল না ওই মশলাটাও আসে না এটা কদিন পরবর্তীতে এই বিষয়টা আমাদের প্রয়োজন হয়েছে ওলামা একরাম ফতুয়া দিয়েছেন তাহলে অন্য দেশে এটা দেওয়া পাঠানো যায় এটা কোনো সমস্যা নেই এখন যখন পাঠাবো তাহলে আমি খাদ্যদ্রব্য পাঠাবো নাকি টাকা পাঠাবো প্রথমত যে আমি যে দেশে আসি আমাকে কিন্তু সেই দেশের পরিমাণ আমার উপর ওয়াজিব হবে অর্থাৎ এখানেই বাংলাদেশে সাড়ে তিন কিলো চালের টাকা দেবো নাকি সৌদি আরবে সাড়ে তিন কিলো চালের টাকা দেবো আদায় করবো যদি টাকা পাঠাতে চাই আড়াই কিলো তো যেহেতু আমি যে দেশে আসি ওই দেশে যেহেতু ওই খাদ্যদ্রব্য পাঠানো সম্ভব না তো ওখানে আড়াই কিলো পরিমাণের চালের যেটা মূল্য হবে সেই মূল্যটা তারা দেশে পাঠিয়ে দেবে এবং দেশে হয় তার পরিবারকে অথবা যার মাধ্যমে পাঠাচ্ছে তাকে সে মোকাল্লাফ করবে তাকে সে দায়িত্ব দেবে সে যেন তার টাকা দিয়ে খাদ্যদ্রব্য কিনে গরিব দমাজে ভণ করে দেয় চাল দিয়ে কিন্তু আমি বাজার যেতে পারছি না আমি আপনাকে টাকা দিয়ে বলতে পারবো না যে আপনি আমার পক্ষ থেকে চাল কিনে আপনি দিয়ে দেন একই জিনিস তো বিদেশ থেকে যেহেতু খাদ্যদ্রব্য পাঠানো সম্ভব না সেহেতু ওখান থেকে টাকা কিন্তু টাকার পরিমাণটা ওখানকার হিসাবে হওয়াটাই বেশি ভালো যেহেতু ওখানে আছে ওখানে চালের মূল্য বেশি হ্যাঁ সেই মূল্য তারা দেশে পাঠাবে তবে অবশ্যই একজন দায়িত্বশীলকে সে দায়িত্ব দিবে সে যেন তার পক্ষ থেকে এটা আদায় করে দেয় এটা আদায়ের ক্ষেত্রে কি যে ঈদের সালাতের আগে আদায় করতে হবে সেই ঈদের সালাতটা কি আমাদের দেশে বাংলাদেশে ঈদের সালাত হবে না সে যেই দেশ থেকে পাঠাবে সেই দেশের ঈদের সালাত হবে ও ওই ব্যক্তি যে দেশে আছে সে দেশে অবশ্যই তাকে ঈদগাহে যাওয়ার আগে তাকে আদায় করতে হবে ওই দেশে ঈদগাহে যাওয়ার আগে এই দেশে তার চাউলটা আদায় হয়ে যেতে হবে হ্যাঁ হ্যাঁ এই ওই দেশে সে আদায় করে দিবে মানে সে টাকাটা পাঠিয়ে দিবে হয় টাকা পাঠিয়ে দিবে অথবা তার দেশে ফোন করে দিবে যে আমার পক্ষ থেকে এত টাকার চাল তুমি কিনে নাও দায়িত্বশীলকে যখন সে দায়িত্ব দিয়ে দিছে তার পক্ষ থেকে আদায় হয়ে গেছে আমাদের দেশে যেমন একদিন পরে ঈদ হয় তো আমরা যদি তার পরের দিন আমাদের তখন আমাদের দেশের বন্টনে যেটা হবে সেটা আমাদের ঈদ হিসাবে তিনি তো আদায় করে দিয়েছেন ওখানে দিন আমাদের এখানে সন্ধ্যা হয়ে গেছে তারা যদি উত্তম সময় বের করতে চায় তাহলে সন্ধ্যার পর মানে আমাদের তখন রাত হয়ে গেছে তখন তাদের ঈদগাহ যাওয়ার পূর্বে আমরা হয়তো চাল কিনি হ্যাঁ তখন গরিবদের দেওয়াটা অনেক সময় কষ্টকর হয়ে যাবে তারপরে বলবো যে চেষ্টা করতে হবে যে চেষ্টা করতে হবে আর যদি আমাদের ঈদগাহের আগেও আদায় করা যায় তাহলে ইনশাল্লাহ এতে কোনো সমস্যা সমস্যা খায়ের অত্যন্ত স্পষ্ট উত্তর দিয়েছেন এবারে আমরা ডক্টর কাবরুল ইসলাম আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি যে হকদারদের মধ্যে ফকির এবং মিসকিন দুইটা শব্দ এসেছে তা আসলে ফকির মিসকিন কারা আমাদের সমাজে কিছু মানুষ আছে খেটে খাওয়া মানুষ কিছু অল্প কিছু জমি আছে বা তাদের সংসার কিছুদিন চলে কিছু চলে না এই সমস্ত মানুষ যারা তারা কি আসলে ফকির মিসকিন হিসাবে হক কোনটার মধ্যে পড়েন বা তারাই ফিতরার হকদার কি না এ বিষয়ে যদি আপনি একটু বলতেন ধন্যবাদ আসলে ফকির আর মিসকিন বলতে যেটা বোঝায় ফকির বলতে যার এক দিনের বা একবারের খাবার আছে মিসকিনও ঠিক অনুরূপভাবে 
মানে কোন সময় মিসকিনের বলা হচ্ছে যে একদিনের বা এক অক্তের খাবার আছে আবার কোন সময় ফকির একটা বলা হচ্ছে যে এক অক্তের বা এক দিনের খাবার আছে তো যাই হোক দুইজনে বোঝাচ্ছে এমন দরিদ্র মানুষ এমন মিসকিন যাদের যথেষ্ট পরিমাণ খাবার তার জমা নেই এই ধরনের মানুষকে মূলত ফকির মিসকিন বলা হয় এখন আমাদের দেশে যারা আছেন দেখা যাবে যে আসলে আমাদের দেশের তুলনায় এখন এইভাবে এই রকম মানুষ এরকম পাওয়া যাবে না যে যার ঘরে একদিন বা দুই দিনের খাবার নেই বা বলতে গেলে এক মাসের খাবার নেই এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া মুশকিল তারপরেও আসলে আমাদের দেশের মানুষের তুলনায় যারা আমাদের চেয়ে বেশি দরিদ্র তাদেরকে মূলত আমরা ফকির মিসকিন হিসেবে তাদেরকে এই জাকাতের হকদার হিসেবে গণ্য করে তাদেরকে জাকাত দেওয়া যায় একটা শ্রেণী আছে যাদের কিছুই নেই তারা মানুষের কাছে ভিক্ষা বৃদ্ধি করে चलेना যেমন এটা ভাই হয়তো বলবেন যে তার যেটা ইনকাম জমি থেকে যেটা ফসল পাচ্ছে সেটা দিয়ে সারা বছর সারা বছর হয়তো ঋণ করতে হচ্ছে মানুষের কাছে মোকাবেক্ষ হতে পারছে চাইতেও পারছে না প্রয়োজন মেটাতেও পারছে না ওষুধ কিনতে হবে টাকা নেই হ্যাঁ বাড়িতে খাদ্যদ্রব্য কিনতে হবে টাকা নেই সে কিন্তু মিসকিনদের অন্তর্ভুক্ত সে টাকা সেটা নিতে পারে আর আরেকটু অংশ যেটা আছে ডক্টর কাবুল ইসলাম যে এই শ্রেণীর মানুষ যারা তারা ফিতরা দিবেন কি না তারা তো ফিতরার হক দেন নিজেরা ফিতরা নিচ্ছেন তো এই ক্ষেত্রে তারা কীভাবে ফিতরা আদায় করবে আর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম এই ক্ষেত্রে বলেছেন যে লাইসা ফিল লাইসা ফিল আবদে সাদা খাতুন ইল্লা সাদা খাতুল ফিতর রসুল্লাহ সাল্লাহাম বলেছেন যে গোলামের উপরে কোনো জাকাত নাই কেবল জাকাতুল ফিতর বাদ দিয়ে তাহলে একজন গোলাম মানুষ এর আগেই বলা হয়েছে যে একজন গোলাম গোলাম দাস যে তার তো আসলে নিজস্ব কোনো সম্পদ নেই তার সম্পদ মানে মালিকের সম্পদ তাহলে তার উপরে যদি সাদা কাতল ফেতের ফরজ হয়ে থাকে তাহলে অন্য অন্য যত যত শ্রেণীর আমার বলি না কেন দরিদ্র মিসকিন ফকির যারা আছে তাদেরকেও কিন্তু সাদা কাতল ফেতের আদায় করতে হবে দিতে হবে তবে আবার তার হকদার হিসাবে পাবেও সুতরাং এখানে আমাদের সমাজে যেটা বলা হয় যে নেশা পরিমাণ সম্পদ না হলে তার সাদা কাতল ফেতের ফরজ নয় এ কথাটা আসলে আমাদের সমাজে যেটা আছে এটা ভুল এ প্রচলনটা ভুল বরং প্রত্যেককেই জাকাতুল ফেতের একটা আদায় করতে হবে দিতে হবে আলহামদুলিল্লাহ জাকাল্লাহ খায়ের আপনার দুজন অত্যন্ত সুন্দর বলেছেন এবার আমরা শরীফুল ইসলাম মাদিনে আপনার কাছে আসছি যে আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি অনেক ওলামা একটা যুক্তি দেন সেটা হচ্ছে যে হাদিসে যে একশা পরিমাণ জবের কথা আসছে জব পনির কিশমিশ অনেকগুলো আসছে তো জবের উপরে কেয়াস করে বা যুক্তি দিয়ে অনেকে বলছেন যে ধানেও ফিতরা দেওয়া যাবে অর্থাৎ জবের যেহেতু খোসা আছে ঠিক অন্যরকম ধানেরও খোসা আছে তো আমরা তো বলছি যে খাদ্য দ্রব্য দিয়ে আমাদের ফিতরা আদায় করতে হবে সেটা আমরা আমাদের দেশের খাদ্য হচ্ছে চাউল আমরা চাউল দিয়ে আদায় করব কিন্তু এই মতটার ব্যাপারে আপনার মতামত কি ধান দিয়েও কি ফিতরা আদায় করা যাবে জজাক মোল্লা খেরান গম বা জবের পরে ধানের কেয়াস হবে না যদিও খোসা আছে কারণ কি যে একটা গম বা জব যখন আপনি ইয়ে করবেন আটা করবেন আটা বানাবেন তখন কিন্তু ওর খোসা বাদ যাবে না একসাথেই পেশা হবে তাকে পিসে আটাকে বানানো হবে কিন্তু ধান তা কিন্তু না ধানের খোসা আগে ছড়াইতে হবে তারপর চাইলের আটা বানাইতে হবে গম যখন আপনি আটা বানাবেন দেখবেন যে ওর নাকস বা কমবে না তেমন কিন্তু একটা গম যদি আপনি ইয়ে করেন হ্যাঁ এই ধান ধান যখন আপনি চাল বানাবেন তখন দেখা যাচ্ছে এক মন ধান থেকে চাল বানাইলে মোটামুটি বাইশ কেজি তেইশ কেজি চাল হবে এর বেশি হবে না তাহলে একটা অনেক কমে যাচ্ছে অতএব পেঁয়াজ এটা মাল ফারেক অসামঞ্জস্যশীল কী মানে কেয়াস এটা তো এই জমের জবের উপর বা গমের উপর কেয়াস করে ধান দেওয়া জাকাত আদায় করা যাবে এটা ঠিক নয় আর চাল অনেকে বলেন যে চালের তো চাল দিয়ে জাকাত আদায় করা যাবে এর কোনো দলিলই নাই হ্যাঁ কিন্তু ওর দলিল আছে দলিল নাই কেন রসুল্লাহ সাল্লাম কী বলছেন স আমিন তো আমিন খাদ্য বস্তু খাদ্য দ্রব্য যে দেশের যেটা খাদ্য সেটাই দেবে যেটাকে মানুষ ভালোবাসে বেশি পছন্দ করে খাবারের জন্য সেই দেশে সেটা দিয়েই জাকাত দেওয়া ফেতরা আদায় করা তার জন্য বেশি ভালো উত্তম যেমন আমাদের দেশে আমাদের দেশে মানুষ চালই বেশি পছন্দ করে চাল দিয়ে দেব পাকিস্তানের মানুষ বেশি আটা পছন্দ করে ওরা চাল ভাত খায় না তা আটা দিয়ে দেবে তারা যে রুটি খায় তারা তো এই জন্য যে দেশের যেটা প্রধান খাদ্য সেই খাদ্য দিয়ে দেবে 
আমাদের দেশের চাইল প্রধান খাদ্য চাইল দিয়ে দিবে আর জবের পর গমের বা জবের পর ধানের কোনো কেয়াস চলবে না বাস্তবেও কিন্তু তাই কারণ ধান ধান কিন্তু আমরা সরাসরি খেতে পারি খেতে পারি না আমরা ভেজে কিন্তু গম খেতে পারি কিন্তু ধান কিন্তু ভেজে খাওয়া যায় কিন্তু গম দেখো সরাসরি খাওয়া যায় সরাসরি খাওয়া যায় এবং গম থেকে যেমন যেমন অ্যারাবিয়ান কান্ট্রিতে দেখবেন যে হারিস নামে একটা যেন বাড়াই গমের মতোই দেখেছেন জি তো হারিস কিন্তু ওইটা সরাসরি কিছু গোস্ত টোস্ত দিয়ে এত সুন্দর টেস্টি বানাই ধান দ্বারা তো সম্ভব না আগে চাল বানাতে হবে চাল দিয়ে সম্ভব তারপর খোসা হলো দুইটার খোসার ধরন ধরন ভেরি এক রকম খোসা একটা একদম বাতিল খোসা জি আর একটা এর সাথে বা রিলেটেড খোসা যেটা এর সাথে মিক্সচার হয়ে মিক্সচার হয়ে যায় জি জাজাকাল্লাহ খায়ের বিষয়টা আমাদের কাছে স্পষ্ট হলো এবার আমরা আজকের অনুষ্ঠানের সর্বশেষ প্রশ্ন নিয়ে যাচ্ছি হাফেজ আখতার মাদারির কাছে আমাদের সমাজে তো ঋণগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা কম না অনেকে আগেও আমরা আলোচনা করেছি জাকাতের ক্ষেত্রে ঋণ থাকলে আমরা অনেকে অজুহাত করে ঋণ অজুহাত দেখে জাকাত আদায় করে না এই ক্ষেত্রেও কি ঠিক তাই যাদের ঋণ আছে তারা কেউ জাকাত ফিতরা আদায় করবেন অথবা আমার কাছে কোনো টাকা নেই আমি অভাবগ্রস্ত মানুষ আমি কি কারো কাছ থেকে ঋণ করে ফিতরা আদায় করতে পারব বিষয়টা বিচার হলো যিনি ঋণই যিনি তার দুটো অবস্থা একটা হলো যে ঋণই যে তার কাছে ঋণ পরিশোধ করার মতো ক্ষমতা নেই একেবারে নিঃস্ব কিছুই নেই ফকির সে ঋণগ্রস্ত সে নিজেই তো আগে ঋণী হয়ে আসে তো সেখানে আবার জাকাতুল ফিতর আদায় করার জন্য আবার ঋণ নেবে কিনা এটা একটা বিষয় আর আরেকটা যেটা বলছেন যে না ঋণী ব্যক্তি জাকাত দেবে কিনা অবশ্যই দিবে ঋণ নাই কার যে যত বড় ধনী সে অত বড় ঋণী জি এটা সমস্যা নেই ঋণ নিয়ে কুরবানি কিনতে পারবে ঋণ নিয়ে অবশ্যই জাকাতুল ফিতর সে আদায় করবে এটা কোনো সমস্যা নেই কিন্তু ওই ব্যক্তি যাই ব্যক্তির কাছে জাকাতুল ফিতরে দেওয়ার মতো তার কাছে কিছুই নেই হয়তো বা ঈদের দিনে খাওয়ার তার কাছে এই পরিমাণ আছে জাকাতুল ফিতর সে আদায় করবে এই পরিমাণ খাদ্য তার কাছে অতিরিক্ত নাই তাহলে ওই ব্যক্তি কি তার নিজের জাকাতুল ফিতর আদায় করার জন্য কারো কাছ থেকে ধার নিয়ে করতে পারবে কিনা এটা দুটো অবস্থা একটা হলেই যে আমার আসলে টাকা আমি একদিন পর পাব হয় বেতন পাবো না হয় আমার কাছে খাদ্য আসবে হ্যাঁ তো সেই ক্ষেত্রে আমি এবাদত মনে করে আমি এবাদত করতে চাই আল্লাহ পাকে এখানে সুযোগ দিয়েছেন হ্যাঁ সে এই এবাদতটা কারো কাছে সাময়িক নিয়ে যেহেতু দেওয়ার সমর্থন আছে সে আগামীকাল পাবে নিশ্চিত তার কাছ থেকে ঋণ নিয়ে সাময়িক তার অবশ্যই দেখাত ফেদ আদায় করলে সেও এই ফজিলের থেকে বঞ্চিত হবে না আর একটা হলে যে আমার গত আগামী পরশু দিনে আমার অনিশ্চিত আমি যদি এখন ঋণ নিয়ে দেই তাহলে সেই ঋণটা পরিশোধ করার মতো সামনে আমার কোনো পরিকল্পনা আমার কোনো কিছু অবলম্বন তো সেই ক্ষেত্রে সে বেচারা তো আরও নিজেকে আরও কষ্টের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেল সেই ক্ষেত্রে সে ঋণ নেওয়ার প্রয়োজন নেই ঋণ না নিয়ে সে সমর্থনে রাখে না এবং ওলাম আকরাম এটাও বলছেন যে আসলে মূলত জাকাতুল ফিতির ওই ব্যক্তিদের উপরেই মূলত ওয়াজিব যে ব্যক্তির কাছে ঈদের দিনের খাদ্যের প্রয়োজন নিজের বা নিজের প্রয়োজনে যেটা খাদ্যের যে যে পরিমাণ থাকা তার প্রয়োজন এর চেয়ে অতিরিক্ত থাকলে তবেই সে জাকাতুল ফিতর আদায় করবে অতিরিক্ত বলতে মন কেমন থাকবে না জাকাতুল ফিতরের যে পরিমাণ এই পরিমাণ ঈদের দিনের খাদ্যের চাইতে বেশি থাকলে ওই ব্যক্তি আদায় করবে যদি নাই তাহলে হ্যাঁ ওটাকে নতুন করে ঋণ নিয়ে করতে করার কোনো প্রয়োজন নেই তারপরে যদি বললাম যে তারা যদি পাওয়া যদি নিশ্চিত থাকে যে আমি পাবো তাহলে সেই ক্ষেত্রে ঋণ নিয়ে আদায় করতে পারে ফোকারা মাসাকিনের ক্ষেত্রে কি একই মাসালা যে তারা ওকে আদায়ের ক্ষেত্রে যদি একদিনের ঈদের দিনের খাবার থাকে বা তারা যেটা আদায় করছে বিভিন্ন জায়গাতে সেটা যদি সেইখান থেকে তারা ভিতরে এখানে একটা বিষয় সেটা হলেই যে গরিব সে আসলে এত গরিব যে ঈদের দিনে খাওয়াও তার কাছে নেই কিন্তু শরীয়ত তো আমাদেরকে বলছে যে তোমরা ঈদগাহে যাওয়ার আগেই মিসকিনদেরকে তোমরা জাকাত উল ফিতর আদায় করে দাও তো যদি ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বেই ওই ফকির যদি ঘনী হয়ে যায় হ্যাঁ কিছুই ছিল না তার কাছে ঈদের দিনে কী খাবে সেটাও তার কাছে ছিল না কিন্তু ফিতরা পেয়ে ফিতরা পেয়ে পেয়ে গেছে জি ফিতরা পেয়ে গেছে যেহেতু ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে তার ঈদের দিনে খাওয়াও তার কাছে সঞ্চয় হয়ে গেছে এবং সে ফিতরা আদায় করতে পারবে ক্ষমতা চলে আসছে সেক্ষেত্রে অবশ্যই তার আদায় করবে কারণ এটা একটি ইবাদত আল্লাহ পাক ফরজ করে দিয়েছেন সে এখন সমর্থবান হয়ে গেছে ঈদের দিনে খাওয়ার অতিরিক্ত খাওয়া তার কাছে চলে আসছে অতএব সে অবশ্যই আদায় করবে হ্যাঁ যদি তার জানা নেই সে এত ফকির ঈদের দিন খাওয়াটা আছে তার কাছে এখনও কেউ জাকাতুল ফিতর দেয় নেই সেই ক্ষেত্রে সে অপারক এই জন্য আমার মনে হয় শরীর বলেছে তোমরা ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বেই তাদেরকে দিয়ে দাও তাই নাকি যেন তারা ঈদের দুই কাজে শরিক হতে পারে ঈদও যেন খুশি মনে আদায় করতে পারে এবং তাদের জাকাতটাও যেন তারা আদায় করতে পারে যে অনেক শুক্রিয়া আপনাদের সবাইকে জাজাকুমুল্লাহ খায়ের বারাক আল্লাহ
উত্তর আমরা শুনেছি অতিথিদের কাছ থেকে এবং এর মাধ্যমে আমাদের কাছে অনেকগুলি সমস্যার সমাধান আমরা কোরআন এবং সুই হাদিসের আলোকে আমরা পেয়েছি একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে ইবাদত আমাদের আলোচনা এসেছে ইবাদত হচ্ছে তাওকিফি অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে তার নবীর মাধ্যমে যে ইবাদতটা যেইভাবে পেয়েছে ঠিক সেভাবে আমাদের আদায় করতে হবে ফিতরার ক্ষেত্রে ঠিক তাই যে পরিমাণ ফিতরা আদায় করার কথা হাদিসে এসেছে এবং যখন আদায় করার কথা এসেছে ঠিক তখনই ওই পরিমাণে আদায় করতে হবে এবং ওই বস্তু দিয়ে আমরা ইচ্ছা করে নিজের ইচ্ছা বা যুক্তি দিয়ে দিয়ে যুক্তি প্রদর্শন করে আমরা যদি ফিতরার ক্ষেত্রে বস্তু পরিবর্তন করে ফেলি এটা স্রেফ বাড়াবাড়ি ছাড়া কিছু নয় এবং এটা সত্যিকার অর্থে ফিতরা হিসেবে আদায় হবে বলে আমাদের মনে হয় না কারণ শরীয়ত এরকম অনুমতি আমাদের কাউকে দেয় নাই দ্রব্য দিয়ে খাদ্য দ্রব্য দিয়ে ফিতরা আদায় করতে হবে এবং একশা পরিমাণে ফিতরা আদায় করতে হবে ঈদের সালাতে যাওয়ার আগেই ফিতরা আদায় করতে হবে উত্তম হচ্ছে যদি জমা করার ব্যবস্থা থাকে সেখানে জমা করে দেওয়া এর মাধ্যমে প্রকৃত হকদারদের মধ্যে ফিতরাটা সুন্দরভাবে সুশৃঙ্খলভাবে তালিকাভুক্ত করে বন্টন করা যায় আর এককভাবে করলে হয়তো কেউ পাবে কেউ পাবে না অথবা অনেকে আদায় না করে হয়তো থাকলেন সেটাকে হয়তো জানবেও না এটা স্রেফ আল্লাহকে আল্লাহকে ফাঁকি দেওয়া হবে এই ক্ষেত্রে আরেকটি বিষয় যেটা আলোচনা এসেছে ফকির মিসকিনের যে বিষয়টি যারা ফিতরা নিজেরা গ্রহণ করবেন তারাও ফিতরা দেবেন যারা গ্রহণ করবেন তারা কখনো ভাববেন না যে আমি তো ফিতরা হকদার আমি তো ফিতরা নিজে গ্রহণ করি বা আমি ফিতরা খাই আমি কি আমি কেন ফিতরা দেব আমার ফিতরা দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই এই ধারণা ভুল আমরা শেখ আখতার মাদানির আলোচনা থেকে অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে গেছি যাদের ঈদের দিনের খাদ্যটুকু মাত্র থাকবে এবং সেই সাথে ফিতরা আদায় করার মতো যোগ্যতা হবে ওই ব্যক্তি ফিতরা আদায় করবে আমার মনে হয় আমাদের দেশে এরকম কোনো ফকির খুঁজে পাওয়া যাবে না যার একদিনের খাদ্য তার কাছে নেই আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদেরকে তার ইবাদতগুলো সহি শুদ্ধভাবে করার তৌফিক দান করুক শিরিক বিদাত মুক্ত হয়ে সহি সন্নাভিত্তিক যেন আমরা আমাদের প্রত্যেকটা ইবাদত করতে পারি জাকাতর ফিতরও যেন আমরা সহি শুদ্ধভাবে আদায় করতে পারি আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদেরকে সে তৌফিক দান করুন আমিন আকুল কাউলি হাদা ও আস্তাকফরুল্লাহ আলী ওয়ালাকুম ওয়ালি সাহিরুল মুসলিমিন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরকাতু